Hello, welcome to 7th class of Professional Business Kids. It's me, Remya. Today, we are discussing the effective techniques for presentation by using visual aids. Effective presentation skills are necessary for a workplace. Right, we have a workplace. Our ideas, our colleagues, our managers, our superiors, our ideas are presented. That's why the presentation skills are very necessary. When we are presenting something, the whole attention is on us. That means we need to be looking your our best. We have to presentations. Hold your now with confidence. We have to do some Focus on your audience. First point is we have to do some techniques. We have to do some certain techniques. Focus on your audience. ஏன்னும் Kodukna audience in a presentation so kodukana sameta. Namada Pudum Namada slides gala code lighter textigala addi adrika. Audience cannot concentrate if if you have lots of text on slides. Rather, Namala Epurum reward a textigala, Namada slides la addi adrika, Pinapoth imaginary supplements and the inglum, Namala addi amid noca presentations, Kodukana sameta. Stories of Araya. Indonesia Next, be passionate and emotive. That is, we humans are more interested when emotion is evolved. We are listeners and audience. We are going to do a little bit of emotion. We are going to add emotions in the presentation. Think about how you can make your presentation personal. Aki kerja ni tenggelam, kan? Aki kerja ni ala presentation so korsu kudi, nama kita, nama kita audience ni world aku main ni tu, ada helpful lagi macam tu. Pena practice and practice, dah itu constant ni atla practice, nama kita presentation so perfect aku main ni tu, nama kita ni sahaja. Practice gives perfection and there is nothing worse. Then forgetting what you are going to say on your presentation. Now, now it practice here. That is, our Sunday it is mirror. Now, when we practice here, that is why it is. Now, our our audience in the practice here. Now, when our friends in the or relatives in the community practice here, that is our feedback collected. That is, our presentation is improved. We are ready to go. Pena itu matra lah, nama kita video, video yang kita ini mula hendak ia presentation sajia. Dapat video ni tu, tanah kana. Ini video kamera yang kita, nama kita adiam edit terita, adi ni selesa, nama kita hendak ini tanah ni ni tu, adi kandu ni ni ala, nama kita mistakes ni tu kita nama kita kana anum, nama kita presentation tu kon nukuri ni ala kana kan nama kita ni ada valeri adi kita sahaya. Next bar ini adalah have an open and inviting body language. Jadi, perlu nama kita open air itu lah, orang body language. Nama kita ini sahaya kena dah. Jadi, perlu anda cintai kita hands open air ini kena palms. Jadi, perlu nama kita dia palms facing towards the audience. Angin ini adalah nampak presenters okey kena dah. Great presenters always perform with their hands open and palms facing towards the audience. Nama kita open air itu lah, orang body language. Jadi, perlu kita nama kita ini presentasi cintai orang kita. 
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്മൈൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഐ കോൺടാക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി സ്മൈലോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക അതൊരു അത് നമുക്ക് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് വളരെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐ കോൺടാക്റ്റ് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഡ്രസ്സ് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ അതായത് ഡ്രസ്സ് കോഡ് ആൾവേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഒക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് സ്വീറ്റ് മാർക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് മാർക്സൊക്കെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് കീപ്പ് യുവർ സ്പീച്ച് അറ്റ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്പേസ് അല്ലെ എപ്പോഴും സ്പീച്ച് സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ട്രൈ ടു അവെയർ ഓഫ് ദ പേസ് യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് അറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് സ്ലോ അവർ ദൻ യു തിങ്ക് യു നീഡ് ടു അതായത് ബാനിഷ് ദ നെർവ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഫിഡൻസ് കുറേ നെർവസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക അത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുക ഹാക്ടിങ് ഹെൽപ്സ് യുവർ ബ്രെയിൻ അച്ചീവ് തിങ്സ് യു വുഡ് ഇൻ യൂഷ്വലി ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് Breaking down those unusual barriers. Next, have a backup plan. That is, we are going to do the presentation of the problems in the same way. That is, the technology work, the project work, the laptop work, the power cut, etc. There are many questions. No loud speakers. There are many questions. Then, we are going to do the backup plans. ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻസ് ദ പോസിബിൾ വേ ഫോർ ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ടേക്കിംഗ് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് എ സി ഡി ഓർ ഡാറ്റാ സ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നിങ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലാപ്ടോപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ബാരിയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് യൂസിങ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഓഡിയൻസ് കീപ്പ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡ് സിമ്പിൾ സ്പീക്കർ നോട്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ബി പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഇമോട്ടീവ് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സ്മൈൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഐ കോൺടാക്ട് ഡ്രസ്സ് ഫോർ ദ ഒക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് സ്വീറ്റ് മാർക്സ് കീപ്പ് യുവർ സ്പീച്ച് അറ്റ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദി സ്പേസ് ബാനിഷ് ദ നോസ് ഹാവ് എ ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ Next, we are going to discuss different presentation posters. During an oral presentation, the message and content of presentation are most important element. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് ഓഡിയൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്ററാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെലിവറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പുവർ ഡെലിവറിങ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അതായത് ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻസ് ഇല്ലാതെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പലപ്പോഴും കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ജൂറിങ് ആൻഡ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു എൻഗേജിങ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് പോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റിലാക്സ്ഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഡല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മ ഓഡിയൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള അറ്റൻഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ അത് കാരണമാവാറുണ്ട് അപ്പോഴും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആ എലമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പിന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഐ കോൺടാക്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഗസ്റ്റേഴ്സ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
ഫസ്റ്റ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഫേസ് ഈസ് ഇമ്പോ ഏ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എ ഗുഡ് ഇംപ്രഷൻ അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫേസ് അത് അത് ബ്ലാങ്ക് ഫേസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അത്ര ബാഡ് ന്യൂസാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മൈലോട് കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കുക ഈവൻ നല്ല ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് യുവർ ഐസ് വൈഡർ അതുപോലെ റേസിങ് യുവർ ഐബോസ് എ ലിറ്റിൽ ക്യാൻ മേക്ക് ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ദ ടോൺ ഓഫ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഐ കോൺടാക്റ്റ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കാണ്ട് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കാണ്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഓഡിയൻസിന് ഓഡിയൻസിന് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു അൺപ്രൊഫഷണലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഒരു ഐ കോൺടാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അതായത് എല്ലാവരും നോക്കണം മേക്ക് ഷുവർ യു ലുക്ക് അറ്റ് എവരി വൺ എല്ലാവരെയും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ശ്രമിക്കുക അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ സെയിം സ്പോട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് വിഷ്വലി ഡൽ ഫോർ യുവർ ഓഡിയൻസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ യു ഹാവ് മെയ്ഡ് ഐ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എവറി വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഓരോ ആശയങ്ങളും നമ്മൾ ഐ കോൺടാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഐ കോൺടാക്ട്സിൽ ഡോൺ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഐ കോൺടാക്ട് അതായത് നമ്മൾ ഐ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെർവസ് ആവാതിരിക്കുക അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഒരു ഐ കോൺടാക്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഡോൺ സ്റ്റെയർ അതായത് കീപ്പ് യുവർ ഗേസ് മൂവിംഗ് ആൻഡ് എൻഗേജ് അറ്റ് മെനി പീപ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ എല്ലാവരിലും ഒരാൾ മാത്രം നോക്കാതെ എല്ലാവരിലും നമ്മൾ എന്താ നോ എല്ലാവരെയും നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഐ കോൺടാക്റ്റിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫേ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞു ഐ കോൺടാക്റ്റ് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോസ്റ്റർ അതായത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പോസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് പോസ്റ്റർ നോട്ട് ഓൺലി കൺവേസ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് സെർട്ടേനിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ യു ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ആൾസോ വർക്ക് ടു ക്ലാരിഫൈ ദ ക്ലാരിഫൈ ആൻഡ് എംഫസിസ് കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് വൻ വി ആർ പ്രസൻറ്റിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ ഓഡിയൻസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വെദർ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ഹോൾഡ് യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ഇൻക്രെഡിബിളി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് സെറ്റ്സ് ദ ടോൺ ഫോർ ദ ഹോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് എവറി ബിഗൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റ ചെയ്യേണ്ട പോസ്റ്റേഴ്സാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്ത പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഡോൺ സ്ലൗച്ച് അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മളതിനെ ഒരു ദിസ് വിൽ മേക്ക് യു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് and it will invite your audience is rather than pushing them away nammal eppolum nalla reethiyile alle nalla presentations provide cheyina samayatha upright and open aayirikkanam nammal presentations provide cheyina samayatha appo nammal audience node endekilum suggest cheyana chennengile if you suggest to your audience that what you have to say is not not really worthy of your attention they are unlikely to pay much attention either pradhanapetta oru gadagana posters la don slouch nu parayunnathu nammal
അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല 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 റിലാക്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക എ സ്പീക്കർ ഹോ സീംസ് ടു ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹീസ് ഓഡിയൻസ് വിൽ നോട്ട് വിൻ ദയർ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല വളരെയധികം ഭയത്തോടു കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻസ് അല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക പോസൻ ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത് ബിഫോർ യു ബിഗിൻ റിമാൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ടു റിലാക്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അടുത്തത് ഡു ഡു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഓഡിയൻസ് അതായത് ഫോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതിപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കൊളീഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർഡിനേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ റിക്വർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡു ബി അഡാപ്റ്റബിൾ അതായത് ബി പ്രിപ്പയർ ടു അഡോപ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ വയൽ അഡ്രസ്സിങ് എ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് യു മേ നീഡ് ടു ഹോൾഡ് എ മൈക്രോഫോൺ ഇൻ വൺ ഹാൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്ട് യുവർ ഗസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പല രീതി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പ്രസൻറ്റേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം അഡോപ്റ്റ് ക്യൂക്കിലി ടു മേക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം അടുത്തത് ഗസ്റ്റേഴ്സ് Gestures, moving your hands during your presentation, support every words with more powerful meaning. When you provide the presentations, gestures are important. That's why you have to use the hand gestures. No, it's hand gestures. No, it's important. Whenever you want to make an important point, emphasize your words with the hand gestures. The purpose is to make your message clearer. നമ്മളെ ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗും സ്മോളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് കസ്റ്റേഴ്സ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അടുത്തത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഇഫ് യു മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സ്പേസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗീവിങ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓൺ ബിഗ് സ്റ്റേജ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ദ സ്പേസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് വിഷ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് എൻഗേജ്ഡ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേജ് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ക്ലോസറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നിന്ന നൽപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് മൂവിങ് യുവർ ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ക്യൂക്കിലി വിത്ത് ക്യൂക്കിലി വിൽ ഗീവ് ആൻഡ് ഓഡ് ഫീലിംഗ് അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻ
പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റൂമിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും നമ്മുടെ കണ്ണെത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും ഐ കോൺടാക്ട്സ് നമ്മൾ ഫിയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേസമയം തന്നെ ഒരാളെ ഒറ്റ സ്റ്റെയർ ചെയ്യാനും പാടില്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി നോ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതായത് ഡോൺ സ്ലൗച്ച് ഡോൺ ബി ടെൻസ് ഡു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഓഡിയൻസ് പിന്നെ ഡു ബി അഡാപ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞു സിറ്റുവേഷൻസ് ഏത് സിറ്റുവേഷൻസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോസിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ടുഡേ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ബൈ യൂസിങ് വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു